बाजार समिति एक कोटी गैरव्यवहार प्रकरण आमदार दिलीप माने सह सवीस जन अटकपूर्व जामीन फेटा एकोणचाळीस कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी तत्कालीन सभापती दिलीप माने यांच्यासह सव्वीस जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले असून या सर्वांना केव्हाही अटक होऊ शकते अशी माहिती जिल्हा सरकारी वकील ऍडव्होकेट प्रदीपसिंग रजपूत यांनी अस्मिता बिजन न्यूज चॅनलशी बोलताना दिली सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एकोणचाळीस कोट सहा लाख एकोणचाळीस हजार एकशे त्र्याण्णव रुपयाच्या अपरातपर प्रकरणामध्ये दिलीप मानेंचं सव्वीस जणांचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज आज रोजी मेहरबान कोर्टाने फेटाळून लावलेला आहे याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की ऑडिटर सुरेश काकडे यांनी बावीस पाच दोन हजार अठरा रोजी जेलरोड पोलीस ठाणे येथे सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सर्व संचालकांनी सभापती उपसभापती यांनी मिळून एकोणचाळीस कोट सहा लाख एकोणचाळीस हजार एकशे त्र्याण्णव रुपयाचा अपहार केलेला आहे त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी फिर्याद त्यांनी दाखल केलेली असता जलरोड पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी आय पी सी कलम चारशे सहा चारशे नऊ एकशे वीस ब प्रमाणे सर्व संचालकांवर सभापती व उपसभापती असं दिलीप मानेसह एकूण बत्तीस जणांवर या ठिकाणी गुन्हा दाखल केलेला होता बावीस पाच दोन हजार अठरा रोजी गुन्हा दाखल झाल्यापासून सर्व आरोपी हे फरार झालेले होते अशी वस्तुस्थिती असताना सर्व आरोपींनी अटक होईल या भीतीने मेहरबान न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज दाखल केलेला होता यापैकी महादेव पाटील आणि शांताबाई होनमुर्गीकर यांनी फक्त अर्ज दाखल केलेला नव्हता सदर अर्ज दाखल केला असता त्यावर सरकार पक्षाने आपले म्हणणे दाखल करून अपहाराची रक्कम मोठी असल्याने यांना कोणत्याही प्रकारचा जामीन देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचं म्हणणं आणि चौदा इरेग्युलरिटीज त्याच्यामध्ये झालेल्या आहेत असं म्हणणं या ठिकाणी दाखल केलेलं होतं दरम्यानच्या काळामध्ये सरकार पक्षाकडे कागदपत्र नसल्यामुळे त्यावेळेला सरकार पक्षाला म्हणणं दाखल करता नाही आलं आणि त्याचा फायदा आरोपींनी घेत अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज अठरा संचालकांनी मंजूर करून घेतला होता दरम्यानच्या काळामध्ये अटकपूर्व जामीनाचा चालवण्याचा चार्ज हा कोर्टाकडून बदलला गेल्याने सर्व अटकपूर्व जामीनाचे अर्ज दोन कोर्टामध्ये विभागले गेले होते सरकार पक्षाच्या वतीने तातडीने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्याकडे अर्ज दाखल करून अटकपूर्व जामीनाचे सर्व अर्ज हे एकाच गुन्ह्यातील असल्याने ते एकाच न्यायालयामध्ये चालवण्यात यावे आणि ते न्याय दृष्टी न्यायदानाच्या दृष्टिकोनातून योग्य होणार आहे असा युक्तिवाद करून सदरचे सर्व अर्ज हे माननीय न्यायालय हेजीब साहेब यांच्या कोर्टासमोर सादर करण्यात आले आणि हेजीब साहेब यांच्या कोर्टासमोर सर्व अर्जांवर सुनावणी सुरू झाली सर्व अर्ज दाखल केल्यानंतर या ठिकाणी मेहरबान कोर्टाने सर्व युक्तिवा सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि दरम्यानच्या काळामध्ये अठरा संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेला होता त्यामुळे सरकार पक्षाचा जो एक अबाधित हक्क असतो की ज्यांना अंतरिम जामीन मंजूर झालेला असतो त्यांना न्यायालयासमोर उपस्थित करण्याचे आदेश देण्यात यावे असा अर्ज सरकार पक्षाच्या वतीने मेहरबान न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आला आणि तो युक्तिवाद योग्य युक्तिवाद करून माननीय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे सादर करून सदरचा अर्ज देखील मंजूर करून घेण्यात आला त्यामुळे न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व मंजूर झालेले जे अठरा संचालक आहेत त्यांना मेहरबान कोर्टामध्ये हजर राहण्याचे आदेश दिले आणि त्यांचे मोबाईल नंबर देखील हजर करण्याचे आदेश दिलेले होते परंतु एकाही संचालकाने किंवा आरोपींनी अंतरिम अटकपूर्व जमीन अर्ज ज्यांना मंजूर झालेला आहे ते न्यायालयामध्ये हजर राहिले नाहीत आणि त्यांनी त्यांचे मोबाईल नंबर देखील दाखल केले नाही या उलट दर तारखेला मेहरबान न्यायालयामध्ये अर्ज सादर केले जात होते त्यांच्या गैरहजेरीची माफी मागितली जात होती आणि प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी अशा प्रकारे अर्ज देण्यात येत होते आणि त्यांनी सदर आदेशाविरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय या ठिकाणी रिट पिटिशन देखील फाईल केल्याचे त्यांच्याकडनं सांगण्यात येत होते सदर अर्ज सरकार पक्षाकडनं वेळोवेळी हरकत घेण्यात येत होती आणि सरकार पक्षाने त्याला तीव्र आक्षेप घेऊन सरकार पक्षाने त्याच्यावर म्हणणे देखील दाखल केले होते आणि सरकार पक्षाने त्यांचे सर्व अर्ज नामंजूर करून घेतले होते सदर अटकपूर्व जामीनाच्या अर्जावर गेल्या दोन दिवसापासून हुकूम देण्याचं काम सुरू होतं आणि सरतेशेवटी आज दिलीप मानेंचं एकूण सव्वीस जणांचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज मेहरबान न्यायालयाने फेटाळून लावलेला आहे